días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que estén observando mi bebé. Según el programa del día de hoy vamos a, a ver la cultura, el origen de la cultura andina, cuáles son las hipótesis que se maneja y posiblemente cuál fue su origen, de dónde provino el hombre andino. Para esto se va a dividir estas, eh, estas teorías, estas hipótesis, de forma a nivel regional y a nivel eh, externo. Y también vamos a comprender cómo se van a clasificar estas culturas. Cómo sé que tal cultura pertenece a tal periodo. Todo eso vamos a ver en la clase de hoy. Así que presten mucha atención. Siempre se ha preguntado cuál pudo ser el posible origen de la cultura andina. Ya sabemos que según las eh, teorías a nivel inmigracionista, externas, internas, sabemos de dónde posiblemente el hombre llegó a América. Ahora nos enfocamos, una vez que el hombre llega a América, hacia dónde se dirige y de dónde proviene ese hombre. De eso va a tratar el tema de hoy. Se van a proponer hipótesis. ¿Por qué se proponen hipótesis y no teorías? Porque las hipótesis no están comprobadas, como se dice, no se sabe el 100% si fue así, pero hay una gran posibilidad de que sea así. Es por eso que se formula hipótesis. ¿Okay? Pero estas hipótesis están, como se dice, muy cerca a lo que realmente pudo ocurrir. Hipótesis sobre el origen de la cultura andina. Vamos a tener cuatro. Vamos a ver una por una y vamos a analizarlas. Tenemos la primera hipótesis, hipótesis, hipótesis inmigracionista, hipótesis inmigracionista, exacto, muy bien, inmigracionista, o sea, quiere decir de fuera, que el hombre vino de fuera, o sea, la cultura andina se va a influenciar de otra cultura externa, en este caso, según la hipótesis inmigracionista de la cultura andina peruana, en, tenemos al etnólogo llamado Alex Hardica, disculpen, Ale, eh, Ale, <coughs> Max Ule, Ale, Alex Hardica es de, de otra teoría, es la global. Tenemos a Max Ule, ¿qué ocurre con Max Ule, este etnólogo de origen alemán? Para Max Ule, según sus investigaciones, para él, el hombre se va a haber influenciado en la cultura maya. O sea, el hombre andino, la cultura andina, no va a ser autóctona del Perú, sino que va a ser influenciada por un elemento externo, que vendría a ser la cultura maya. Y va a tomar como referencia a la cultura moche y a la cultura nazca. Va a decir que hay, en la cultura proto-nazca y proto-mochica, ¿ya?, en estas dos culturas van a haber elementos muy parecidos a los maya, o sea, en Centroamérica. En pocas palabras, Max Ule dice que la cultura no es 100% peruana, no es autóctona, sino que fue influenciada por otra cultura que se encuentra en Centroamérica, la cultura maya. Él analiza la iconografía, o sea, los dibujos en la cerámica, ¿Ya? Y corrobora, según lo que él investigó, que hay muchos elementos que se parecen entre los maya y los moche y los nazca. Hay mucho parecido. Y como hay mucho parecido, para Matsule, entonces esta cultura va a influenciar a la cultura andina. Ese es su punto de vista. Más o menos la cultura maya tiene una antigüedad de 2000 años antes de Cristo. ¿ya? Toma como referencia a la cultura maya como cultura que va a influenciar a nuestra cultura andina. Para él la cultura fue aprendida externamente, no a nivel interno. Este es el planteamiento de Max Ule, según su teoría inmigracionista. Tenemos luego a otro representante, ya no alemán, ahora peruano, Julio César Tello, fue médico y luego arqueólogo, ¿ya? Este peruano llamado Julio César Tello, 
propone la hipótesis autoctonista. Autoctonista viene de local. Autóctono es algo local, que nace en el país o en la zona. Según Julio César Tello, la cultura no era externa, como decía Max Zule, no. Tello estaba en contra de la teoría que había propuesto Max Zule. ¿no? Para Tello, el origen del hombre andino está aquí mismo. Por lo tanto, para Julio César Tello, ¿de dónde va a venir eh, la cultura más antigua, la cultura matriz, la cultura que va a influenciar a otras culturas en el Perú, de la Sierra Central? Específicamente la cultura chavín. Para Julio César Tello, la cultura chavín es considerada la cultura matriz. ¿Qué significa ser cultura matriz? Una cultura matriz es la cultura que va a influenciar a otras culturas. ¿ok? Es como si copiaran ciertos estilos de chavín. Eso es influenciar. Para Tello, la cultura chavín es la cultura matriz. Y una de las más antiguas. Y es la civilización andina más antigua, para Julio de Sartello. Hoy sabemos que no es así, pero para su tiempo él sí lo creía. No es la más antigua, es una de las más antiguas, pero no es la más antigua. Para que Julio de Sartello nos diga, o crea esto, y diga que Chavín es la cultura matriz que va a influenciar a otras culturas costeñas andinas, tuvo que tener ciertas pruebas. No puede lanzar una hipótesis sin ninguna prueba. La prueba que va, para, va a demostrar la antigüedad y que Chavín fue la cultura matriz fue los dibujos, fue los elementos amazónicos. Resulta que la cultura Chavín, eh, antes de llegar a la costa, exactamente de Ancash, provino de un pueblo amazónico llamado el pueblo de los Arawak. O sea, antes de que exista la cultura chavín, un pueblo llamado el pueblo de los Arawak, que se encuentra en la región amazónica, vino desde esta zona y llegó a la costa. ¿Por qué cree esto Julio de Sartello? Porque él ha, según su investigación, él ha corroborado de que los elementos amazónicos y los elementos que la cultura chavín utiliza en su arquitectura, en su escultura, en su cerámica, son elementos amazónicos y lo ha comprobado. Profesor, ¿y cuáles son los elementos amazónicos? El jaguar, la serpiente, la yuca y otros animales, que, pues, que se puede ver en la escultura, en la arquitectura, chavín, animales amazónicos. Y nosotros sabemos que en toda la región costeña, en la región costeña, no hay ni cocodrilos, ni serpientes, ni jaguares, no existe ninguno de esos animales. Entonces, según lo que investigó Julio César Tello, esos animales son extraídos o son copiados de animales de la región amazónica. Así que la cultura chavín tiene origen, cierto origen amazónico. Dentro de la teoría autotonista tenemos a otro arqueólogo llamado Rafael Larco Hoyle. Para Rafael Larco Hoyle, la cultura chavín es una de las primeras civilizaciones, pero no es la más antigua. Para Rafael Larco Hoyle, eh, la cultura un poco más antigua es la cultura cupisnique. Profesor, ¿y dónde, queda, ¿y dónde se encontró la cultura, restos de la cultura cupisnique? La cultura cupisnique se desarrolló en lo que es Lambayeque, o sea, en la costa norte, en Lambayeque. Según lo que se sabe, la cultura cupisnique tiene una antigüedad de 1500 años antes de Cristo, mientras que la cultura chavín tiene una antigüedad de 1000 años antes de Cristo. O sea, aproximadamente la cultura cupisnique es un poco más antigua que la cultura chavín. Y de esta forma la teoría de Tello no queda totalmente descartada, sino que resulta que la cultura chavín y la cultura cupisnique convivieron en el tiempo, convivieron. No quiere decir que la cultura cupisnique va a influenciar al 100% a Chavín, no. Quiere decir que la cultura Chavín 
y la cultura Kupisnike, los dos se influenciaron. Los, do, los dos van a copiar ciertos elementos, Kupisnike de Chavín y Chavín de Kupisnike, ¿ok? Porque coexistieron en el tiempo. Así que para Rafael Larco Hoyle, eh, la, la posible cultura matriz andina es la cultura Kupisnike. Y entre Chavín y Kupisnike los dos se van a influenciar. Estos dos arqueólogos proponen las hipótesis autoctonistas. ¿Qué significa autoctonista? Que la cultura no viene de fuera, no viene de México, no viene de Centroamérica, sino que se desarrolla aquí en el Perú. Todo lo contrario a lo que propone Max Ule, que la cultura peruana, la cultura andina, eh, fue influenciada por la cultura maya, Centroamérica. Tenemos otra cultura, eh, disculpen, otra hipótesis. Esta hipótesis varía un poco de las anteriores. Según la hipótesis aloctonista que lo propone Federico Kaufman Doy, la cultura andina no es neta del Perú. La cultura andina es producto de la influencia de una cultura externa. Cultura externa pero muy cercana al Perú. No como Centroamérica que está lejos. Para... Kaufman Doy, la cultura andina fue influenciada por la cultura Valdivia. La cultura Valdivia que se encuentra en Ecuador va a influenciar a las culturas costeñas y también a las culturas andinas. Así que más o menos se ha calculado la antigüedad de la cultura Valdivia y tiene 3000 años antes de Cristo. O sea, es mucho más antiguo que Chavín y mucho más antiguo que Kupisnike. Para Kaufman Doy, esta cultura que va a influenciar con sus conocimientos, con su arte, va a ser la cultura Valdivia, que se encuentra en Ecuador, muy cerquita al Perú, son límites. ¿Y cuál es la prueba que tiene este arqueólogo? Kaufman Doy, la prueba son elementos amazónicos también. Corrobora que mucho de, la, de las manifestaciones de Valdivia, ¿ya?, tienen elementos amazónicos. Y resulta que los Chavín, Kupisnike, tienen elementos amazónicos. Hay relación. Es por eso que Kaufman Doy llega a esa conclusión. De que el hombre fue influenciado por una cultura que se encuentra al norte del Perú. La cultura Valdivia en Ecuador. Luego tenemos otra hipótesis. Que aquí es como una especie de fusión de todo un poco. La hipótesis hologenista. La hipótesis hologenista lo propone un ar otro arqueólogo peruano llamado Luis Guillermo Lumbreras. Para Luis Guillermo Lumbreras, la cultura andina es una fusión. O sea, no acepta, no dice, ¿sabe, ¿saben qué? La cultura vino de Mesoamérica. Tampoco dice, no, la cultura es netamente peruana. No. Lo que trata de hacer Luis Guillermo Lumbreas con la teoría hologenista es tratar de combinar lo externo y lo interno. Para Luis Guillermo Lumbreras, la cultura andina es una síntesis cultural, o sea, es un intercambio de influencias externas e internas. Tomó un poco del externo, un poco de lo autóctono o interno y se combinó. Se creó una síntesis cultural, o sea... Es como si yo cogiera elementos externos, elementos internos, lo combino y sale algo nuevo y mejor. Eso es lo que trata de decir Luis Guillermo Lumbreras con su teoría hologenista. Coge de todo un poco. Un poco de la inmigracionista, del autoctonista y lo combina. El hombre, claro, va a recibir influencia, pero el hombre producto de esta influencia va a crear su nue una nueva cultura, una cultura propia. Claro, puede ser con elementos nacionales, externos, pero producto de la síntesis cultural va a crear su propia cultura. Así que por lo tanto, no va a decir, ¿sabe qué? Viene la, eh, la influencia de las culturas andinas vienen de, de Mesoamérica. No, él dice que es una combinación de lo nacional con lo externo, y producto de los dos sale la cultura andina. Producto de los dos elementos. ¿okay? Es una teoría 
creo que muy válida, muy válida, porque no está afirmando que viene 100% del extranjero, ni que es 100% nacional, sino que es una combinación y es un perfeccionamiento de la cultura, una síntesis cultural. Muy bien, hasta aquí quedó muy claro cuáles son las hipótesis del, del posible origen del, eh, del hombre andino, de cómo aparece la cultura andina. Vamos a ver el segundo punto que es muy interesante, porque les va a permitir identificar a cada cultura y por ciertos elementos. Vamos a ver la periodificación de la cultura andina. Para poder tú calcular la antigüedad, si, la, si esta cultura logró mayor o menor desarrollo, tienes que ubicarlo en un periodo. Y los periodos, para poder saber las características, la antigüedad de una cultura, se basan en ciertos elementos. ¿Cuáles son? El estudio de la cerámica, utensilios, monumentos y textiles. Yo voy a tomar como referencia... Como referencia, para poder periodificar la cultura, estos cuatro elementos. Con estos cuatro elementos yo puedo, en una línea de tiempo, crono, eh, cronometrar. Saber, esta cultura tiene cierta antigüedad y se encuentra dentro de un horizonte o un intermedio. Para eso sirve esta periodificación. Es por eso que entra como se dice en el juego, el arqueólogo norteamericano John Rowe. John Rowe, para poder periodificar una cultura, toma como referencia la cerámica. Para él, la cerámica es muy importante para poder saber a qué periodo pertenece una cultura. Y de esta forma, este arqueólogo estadounidense, John Rowe, va a clasificar las culturas por periodos. Y a la vez se van a subdividir. Periodo precerámico. Según lo que investigó John Rowe, el periodo precerámico se caracteriza porque el hombre todavía no descubre o no crea la cerámica. Profesor, entonces, ¿qué hace el hombre que no crea cerámica? El hombre que no crea cerámica vive en aldeas, eh, se dedica a la horticultura, desarrolla un arte a menor escala. Esta es la característica del periodo precerámico. Mientras que el periodo inicial, las características son, el hombre ya sabe crear cerámicas. El hombre vive de una forma más organizada. El hombre comienza a construir pequeños templos con un fin religioso. El hombre es sedentario, el hombre ya se dedica a la agricultura, ya no a la, a la horticultura, sino que ahora cosecha en grandes lugares. Y a la vez nos dice que cuando el hombre del periodo inicial desarrolla y llega a cierto nivel cultural, de desarrollo cultural, que se le va a llamar altas culturas, pasamos al siguiente. Es ahí donde las culturas andinas, costeñas del Perú, se dividen, esta clasificación lo hizo John Rowe, se dividen en horizontes e intermedios. Les explico, es bien sencillo. Las culturas que pertenecen al horizonte, a esta clasificación de horizontes, se caracterizan por, llegan a expandirse por grandes zonas del Perú, no solo abarcan una región, pueden abarcar dos o tres regiones. Son culturas panandinas que influencian a otras culturas. Eh, otra característica del horizonte cultural vendría a ser su división. El horizonte cultural se divide en tres. Horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Mientras que el intermedio, ¿qué es? La misma palabra lo dice, intermedio, está en el centro de los dos. Los intermedios se dividen entre dos horizontes. Profesor, ¿y cuál es la diferencia de un intermedio y un horizonte? Las culturas que se desarrollan en los intermedios no van a lograr una gran expansión. 
van a, y, y algo más, van a coexistir con las culturas de los horizontes. O sea, culturas de los horizontes con las culturas de los intermedios van a coexistir. Y ninguna de las dos se va a influenciar. Cada uno va a vivir, como se dice, eh, en, su, en su espacio, con sus características culturales bien definidas. Profesor, me queda muy claro. Las culturas que son del horizonte llegan a expandirse, llegan a influenciar a otras culturas. Exacto, esa es la característica más importante. Y los intermedios son culturas que no logran una gran expansión y no llegan a influenciar a otras culturas. Esa es la característica fundamental. Ahora, para que sea más entendible, ¿cuáles son las culturas que pertenecen a tal clasificación? Por ejemplo, las culturas que son parte de los horizontes, ya sea temprano, medio, tardío, van a ser la cultura chavín, la cultura eh, nazca, otro, la cultura chimú, la cultura inca, la cultura eh, tiahuanaco, bueno. Y los intermedios, moche, la cultura eh, vicus, son culturas que se encuentran en el intermedio de los horizontes. Las culturas, como se dicen, más grandes, con mayor expansión, van a ser parte de los horizontes. Muy bien, esto sería todo, nos vemos, chao.